¿En qué circunstancias hay que tener lo de embarazo? Obviamente cuando hay relaciones sexuales y esto se puede dar desde la adolescencia hasta la perimenopausa para que en algún momento de su vida no se le vaya a presentar la duda de que le puedo dar métodos anticonceptivos a un o a una adolescente, por supuesto, si ya hay vida sexual, ya hay blanqueo de ojos, tienen que darle este de esto. Ya estamos entrando a calor, eso me gusta, qué bueno. Allí de que hay tan de vida, son tres cuatro, pero el tres no más hubo hablado. Es una cerebralizada. Bueno. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los métodos anticonceptivos? Lógicamente, lo primero es la prevención del embarazo y lo accesorio, pero sin embargo, del mismo o mayor tenor, viene a ser los beneficios adicionales, es decir, los beneficios no anticonceptivos. Cuando queremos hablar de prevención del embarazo, interesan algunos ángulos. Por ejemplo, la eficacia de un método todos los métodos tienen su rango de eficacia. La seguridad, todos estos puntos los vamos a revisar, por supuesto, lo que significa adaptabilidad al estilo de vida de la usuaria o del usuario y el retorno a la fertilidad. Y creo que vamos a soltar un primer chiste. A veces tenemos que tomar nombres de amigos, por ejemplo, en este caso al doctor Donaire, se le acerca un señor y le dice, doctor, vengo a quejarme. ¿Qué pasa, señor? Usted me recetó el otro día una medicina y no ha resultado. A ver, cuénteme. Mire, yo he salido con infinidad de mujeres casadas, como usted me recomendó, pero me sigo sintiendo igual, estoy débil. Y yo le recomendé infinidad de mujeres casadas. Claro, doctor. Usted me dijo, curva que no. No, señor. Yo le dije, hola que no. Hola que no. Son cosas que a veces se dan en la vida real. Cualquier método anticonceptivo tiene que realmente demostrar su eficacia, es decir, la capacidad para evitar un embarazo. Y esto generalmente lo graduamos entre el uso típico, o sea, con olvidos, y con el uso perfecto, sistemático. Esto se expresa, ustedes lo saben por la literatura, en índice de PER o tasa de fallo que siempre la tratamos de empezar por 100 mujeres al primer año de uso. En lo que es seguridad, es importante recordar que esto significa la factibilidad de utilizar un método anticonceptivo frente a ciertas condiciones médicas comunes, a características personales y a los llamados criterios médicos de elegibilidad que son emitidos cada cierto tiempo por la Organización Mundial de la Salud. Con eso, ustedes no se van a equivocar. Es decir, tienen alguna duda, en su consultorio, en el escritorio, tienen a la mano un disco en el cual están siempre actualizados los criterios médicos de elegibilidad y con eso ustedes no van a tener falta. Características personales, por supuesto, el método tiene que adaptarse al organismo de la dama, por ejemplo. ¿Cuáles son las opciones anticonceptivas? Recordemos que son temporales, y definitivas. Definitivas no las vamos a tocar este año, el año pasado sí las tocó. Este año hemos reducido y nos quedamos solamente con las temporales. Para aquellos que todavía no han tenido una luna de miel, la laguna de Yacanuco en Yucay. El blanqueo de ojos a veces es hasta tres veces por día. <risa> Abordemos los métodos de abstinencia periódica. Resumiendo las cosas, es bien fácil recordarnos tener vida sexual los días en los cuales no hay fertilidad y evitarlas en aquellos días de fertilidad. La lista de tenga la vista, minis, temperatura basal, etcétera, etcétera, pero aquí quisiera resaltar el penúltimo, el método de los días fijos o del collar. Este tipo de métodos hace que participe más el varón en lo que es métodos anticonceptivos porque tradicionalmente está, esto ha estado dirigido siempre a la dama y la eficacia por supuesto de estos métodos puede ser afectada por algunos factores que tengan que ver hasta con la fisiología de la mujer 
Miren la tasa de baile que está mencionada aquí, de estos métodos de abstinencia periódica, es por el tipo de metodología. Este método que mencionamos, que es el llamado método de los días fijos, utiliza como nomenclatura el collar, el collar de perlas, e identifica como fértiles los días 8 al 19 del ciclo de una mujer. Vamos a soltar un segundo chiste. Creo que todos sabemos que el pene es un órgano de doble género. La pregunta es por qué. Cuando mide más de 15 centímetros es un pene. Pero si mide menos de 15 es una pene. ¿Quiénes pueden utilizar este método del collar, el método de los diáticos? Aquellas personas que tienen ciclos más o menos regulares cuya duración vaya entre 26 y 32 días. Por supuesto, aquellas parejas que pueden evitar relaciones sexuales durante estos días 8 a 19 o pueden usar un condón. Aquí lo tienen el método del collar. Es muy simple. Ninguno de los miembros de la pareja necesita saber leer ni escribir. Se les entrega el collar, tiene 32 cuentas, pero aquí al centro arriba hay una perla de color rojo. Hay siete de color café, luego doce blancas y nuevamente el resto que son de color café. Entonces, vida sexual en estas perlas de color café y abstinencia en las blancas, salvo que suya el preservativo. O sea, recordando a Juan Luis Guerra, ojalá que lleva café, entonces ya sabe. En café, vida sexual en blanco, mano. Otra opción es el conocido Mela. Este método denominado así por la lactancia y la amenorrea. Tiene vigencia durante los seis meses siguientes al parto, de tal manera que una pareja que está con la lactancia exquisita, única, hay amenorrea, en esos seis meses por parto tiene hasta un 99% de protección anticonceptiva. Pero en el momento en que el pediatra dice ya hay que usar cubitos, hay que usar otras cosas, la cosa cambia. la Catedral del Turco. Y ahora abordamos a los métodos denominados hormonales, con la presencia lógicamente de hormonas. La lista es de 8, tienen ustedes a la píldora, a la minipíldora, al inyectable mensual, al inyectable trimestral, al parche transdérmico, al anillo vaginal, a los implantes subdérmicos que están dominando el mundo en este momento y al tiro hormonal. Abordemos cada uno de ellos. Comencemos con la píldora. El término píldora se refiere al anticonceptivo oral combinado que combina un estrógeno con una protestina o protestágeno. Usualmente el estrógeno que está presente en la píldora es el etilide estradiol y también ha dejado paso al balerato de estradiol. Y lo que es protestinas son cantidad derivada de diferentes sustancias. La tendencia actual es a la baja dosis hormonal. Recuerden ustedes que hace 59 años se lanzó la primera píldora para uso en humanos. La dosis era brutal, es el término 150 microgramos que venían en los mismos. Actualmente se está manejando en promedio 30 microgramos, entre 20 y 30 de estrógeno. Esta baja dosis hormonal, por supuesto, va a causar menor cantidad de sintomatología. No hay problema con el peso porque es algo que siempre la cultura usuaria nos dice y no me va a hacer subir de peso. Las hormonas realmente no van a causar aumento de peso, lo que pasa es que la gente come un poquito más y le echa la culpa a las hormonas. Y la forma de utilizar es el uso cíclico. La píldora se usa, el esquema más conocido, 21 días de uso hormonal, 7 días de reposo. Hay un esquema de 24-4 y también un esquema de 26-2. Es importante saber que existen los tres esquemas de uso de la vida. Aquí tenemos otro chiste que también me pasó, me pasó al doctor Macarro. Resulta que el hombre solía ir al prostíbulo. Se entraba a las 10 de la noche y salía como a las 2 de la mañana. Todos los días se paraba en la puerta y hacía una maniobra. Al frente del lugar, vivía una monjita, la curiosidad femenina, 
no, no te venías al cuarto de día, sale, se la acerca y le dice, Señor, no sé si se viene a pecar todos los días este año, pero cuando sale usted es muy católico, se persigna. ¿Qué? Sí, usted se persigna. No, madrecita, disculpe. Bueno, efectivamente yo reconozco la carne de él. Vengo acá todos los días, pero cuando yo salgo no me persigno. Y no me aseguro antes de ir a mi casa. Pelo seco, bragueta cerrada, celular en tu sitio, billetera en tu sitio y la mano que no me vuela a marisco. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la píldora? Fundamentalmente es supresión de la ovulación, el pesamiento del moco cervical y además adelgazamiento del endometrio y control del endometrial. Fundamentalmente este es dado por cuál de los componentes hormonales, por la progestina, ella es la que suprime la ovulación. No hay óvulo, así hay millones de trabajadores, no hay embarazo. Miren la eficacia expresada en tasa de falla de la píldora. Detalle importante es que no la puede utilizar una mujer que esté en etapa de lactancia por la presencia del estrógeno. El estrógeno disminuye la producción de la leche. Por supuesto, este método a la píldora tiene beneficios no anticonceptivos y la lista es bastante amplia. Por ejemplo, una dama que sufre de dismenorrea, aquella que tiene ciclos irregulares, aquella que pudiera tener la sospecha de una endometriosis o endometriosis confirmada, la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico y hasta para prevención en el terreno oncogénico, para prevención de cáncer de ovario, para prevención de cáncer de endometrio y hasta de cáncer colorectal, es una buena opción la píldora. Este personaje es típico de la selva. Y ahora abordamos la mini píldora. No es la píldora chiquita, es la mini píldora llamada así a aquella que solamente contiene progestina. No hay estrógeno de por medio y por lo tanto es ideal para aquellas damas que no pueden o no desean utilizar estrógenos. El uso es continuo, no es como la píldora que tiene días de descanso. Aquí el uso es continuo, no hay que tanto terminar una caja y de inmediato están con la siguiente. El mecanismo de acción también es supresión de la ovulación, el pesamiento del moco y el adelgazamiento del moco. Ya lo mencionamos, para aquellas damas que no desean o no pueden usar el propio, miren su eficacia, expresada en esta tasa de falla, y puede usarse durante la lactancia. Como no hay estrógeno, no afecta la producción de leche y por lo tanto no afecta la salud del producto que acaba de nacer. Somos humanos y la carne es débil, creo que todos lo sabemos. Va a haber en algún momento de nuestra vida la necesidad de la anticoncepción oral de la gente. Pero hay que saber utilizar como corresponde, como su nombre indica, en emergencias. Aquella pareja que tiene vida sexual activa debe usar un método de rutina y recurrir a la anticoncepción oral de emergencia sobre algunas circunstancias en que falla el método de rutina. ¿Para cuándo se indica? Para cuando hay un contacto sexual no protegido. Por ejemplo, si el varón es recio y rompe el condón, es una primera posibilidad. Otra circunstancia, el hombre llega con varios tipos encima a las 3 de la mañana y le dice que vamos a tener el sexo. Ella no tiene la viola, esa es una circunstancia, riesgo de embarazo. Entonces, cuando hay el veto o se víctima de una violación, es una excelente opción recurrir a la anticoncepción oral de emergencia, que puede significar usar solo protestina o puede usarse el método llamado IUSPE, que es el uso de una píldora, una combinación de estrógeno o el nombre de ese de Morning After Pill, que fue el primero que se utilizó la píldora de la mañana siguiente, no encaja muy bien porque da la idea que solo se puede usar a la mañana siguiente de la persona protegida. Sabemos que se puede usar hasta tres días después del contacto sexual no protegido. Entonces encaja mejor anticoncepción oral de la emergencia. Por ejemplo, usar la variedad Juste significa simple y llanamente coger de una caja de cualquier píldora que tenemos en el medio, de repente en el consultorio no tiene el Mercilón, por mencionar un ejemplo. Mercilón tiene 20 microgramos de tinil estadio por tableta. Uno captura 5 tabletas de esa caja 
3 de la tarde y al día siguiente, 3 de la mañana, otras 5 pastillas, con eso se cumple el esquema. Para algunos es un poquito difícil, uno se queda dormido y a veces no funciona, pero es una opción. ¿Cómo funciona la anticoncepción oral de emergencia? Solamente hay un doble mecanismo: supresión de la ovulación y el empezamiento del moco. No hay hipotrofia endometrial porque no hay tiempo por el uso de emergencia. Y este es un argumento importantísimo cuando ustedes tengan que enfrentar a alguien con ideas religiosas, que es un simposio que quiere debatir. Y realmente van a encontrar que todos los trabajos demuestran que no hay hipotrofia de endometrial. Por lo tanto, no es un abortivo. Si fuera un abortivo, sería 100% efectivo. Y no lo es, solo es 75% de eficacia. No usarlo como un método regular, que bien conocido. Todos los viernes las parejas van a la discoteca, buen pico, calor y luego postal. Primera vez puede ser, funciona porque corre la ovulación, pero el siguiente viernes ya no se logra. Entonces la idea es como emergencia. Y por supuesto, lo acabamos de mencionar, pero es bueno hacer que aquí no actúa cuando ya se ha producido un embarazo. Es decir, si la pareja justo se le ocurre blanquear los ojos el día de la ovulación, no va a funcionar porque ya no hay tiempo de correrlo. Acá, por el portillo, en la selva. Entramos ahora al terreno de los inyectables. Los inyectables son de dos tipos el mensual, o sea que se coloca cada 30 días, que es un combinado, y el trimestral, que es otra opción, cada 3 meses. El mensual es combinado y el trimestral solo tiene progestina. Creo que se impone otro chiste. A ver aquí encarturamos al doctor Carlos Abara Boca, gran amigo. Resulta pues que el hombre de Quintón, que va a un día de oeste, en el bar que el chicano y ve que hay unos ojos que lo miran la cosa fue recíproca que hay vuelta que se lo que puedo terminar arriba en la habitación una faena para unos estaba cansado ¿no? de repente se acuerda uy tiene para la parte hoy tenía cita con un amigo de los tolos así que rápido se va al baño se lava con buen dentífrico se hace cargas y le dice a la chica, no te vaya, que a ver, se va corriendo, se la llega con retraso, una la consulta del doctor, porque el amigo estaba asado, había sentado. Él llega a correr, ¡pum! se coloca en el señor y le dice, disculpa, me cago, pero tuve un percance. Su amigo le dice, percance, ¿no? Te ha mandado una 69. Sí, pues, tengo que reconocer que efectivamente había una 69, parte de la faena. ¿Y cómo es posible si yo me iba al baño, me hace pillado, me hace larga? ¿Cómo te ha dado cuenta? Fácil. La frente te vuelve a punto. Así que muchachos, cuidado. Bueno, toquemos al inyectar en el sol. <risa> Hay dos opciones ampliamente conocidas. Una de ellas te contiene en la mitad de la epiterona, dosis de 50 miligramos y como estrógeno o aleato de exterior, 5 miligramos. Cada 30 días religiosamente a la nalga. La otra opción es un poquito más alta la dosis, 150 miligramos de acetogénica de testona y 10 miligramos de benzoato de exterior. Las dos funcionan perfectamente para que sea fácil de recordar el día que se elige la primera inyección, si es un 15, todos los 15 y no hay fallo. Miren la eficacia de este método inyectable mensual, también es alta. La aplicación religiosamente cada 30 días y el mecanismo de acción, igual que los otros, sufrir la ovulación, expresa poco y también agregarse en noven. ¿Qué beneficios tiene? Lógicamente, los anticonceptivos y dentro del grupo de los no anticonceptivos, la infección. El ejemplo típico, adolescente que ya tiene vida sexual, y no quiere que los padres aún se enteren. Nadie sale, a un lugar se pone su inyección y todo sigue hoy. Este es un método por ser combinado con estrógeno, por supuesto que afecta a la lactancia. Entonces no es factible indicarlo durante la etapa de lactancia. 
Esto nos dará paso al siguiente y estable, al trimestral, ampliamente conocido como la TEPO Provera de depósitos, que viene a ser el acetato de hidroxiprogesterona de depósito a la dosis clásica de 150 miligramos que va a ganar. Sin embargo, la segunda opción que apareció hace ya 15 años se lanzó en Edimburgo, en Escocia. Miren, la dosis es de 104 miligramos por vía subcutánea con la misma eficacia. Se aplica, por supuesto, cada tres meses. En su momento, esto tuvo mucho arraigo, lo sigue teniendo, por ejemplo, en lugares de provincia alejados de la capital, la gente llega justo para el intercambio, para el trueque, cada 30 días o cada 90 días al pueblo y hacen intercambio y además se ponen subinyectable y trimestral. El mecanismo de acción involucra lo que ya sabemos, el cesamiento del moco, no ovulación y adelgazamiento del endometrio importante. Esta es una opción que suele causar anorrea. Los cambios en el patrón de sangrado mejor justamente apuntan a eso. Al principio es manchado o spotting y con el tiempo hacia la anorrea. Este es el método que tiene más lento retorno de la fertilidad. Una pareja decide suspender y va a tardar más de unos 8 a 10 meses en retorno de la fertilidad. Vean ustedes la eficacia expresada en la tasa de falla. Es un método que puede usarse durante la lactancia. Hay muy buena experiencia en lugares del Ministerio de Salud, por ejemplo, en nuestro país. Parto el día lunes, alta del martes, se va con un niño en brazos y con su primera dosis, y ahí cada tres meses a la nave a la A nivel de adolescentes hay un poco de inquietud, porque se sabe que esta sustancia puede causar disminución de la densidad mineralosa. Por eso es que en adolescentes, Debajo de los 15 años, generalmente no se suele indicar, por lo menos por la preocupación acerca de la afectación de la fertilidad. Otro paisaje que muchos de ustedes seguro conocen, Huancaya, Lunaguana, hacia arriba, también es lindo para hacer un poco. Por supuesto, hay que acordarse que hay altura, cuidado. El otro método que vamos a abordar es el de los anillos vaginales. Su nombre indica dónde se coloca el anillo. Tiene dos opciones, la opción combinada y la opción de solo progesterona. También es bueno recordar que la absorción vaginal es muy buena. La vagina tiene también este uso. Permite absorber perfectamente. Por ejemplo, recordemos a la hay damas que son muy sensibles y vomitan en el método de uso. A veces sucede, vomitan y se pierde el efecto protector de la píldora. De tal manera que si se diera ese caso, ya que el nombre es antimocito de emergencia, como última medida pueden ustedes administrarlo por vagina, porque absorbe muy bien. Pero que no sea esa su indicación principal. Y bueno, volvemos a la parte vaginal que los anillos se absorben muy bien por la vagina y cumplen su función perfectamente. El hecho de que se utiliza la vida vaginal evita el primer, el primer paso hepático. O sea, no es como la píldora que tiene que pasar ingresar al intestino, absorberse y pasar por el hígado. ¿Qué cosa tiene, por ejemplo, el anillo vaginal combinado? Tiene un estrógeno y una progestina. El estrógeno es el estrógeno exterior y tiene la dosis. 15 microgramos, una dosis bastante baja, y como progestina está el etonogestrel, que es el metabolito activo del de esogestrel. Lo vamos a revisar ahora y cogemos a los implantes subvertidos. Miren la dosis de etonogestrel, 120 microgramos. Es un anillo que mide 54 milímetros de diámetro, es una de las opciones más utilizadas en España. Pues, hombre, las damas españolas gustan de anillo. E inclusive si le preguntan a la bueno, me produce un poco de coquillita, pero qué bonito. Miren su eficacia, la pueden apreciar ahí perfectamente, es alta la eficacia del anillo combinado. ¿Cómo se utiliza? Eso es bien importante. La dama está en base menstrual, saca el anillo de la caja porque viene un solo anillo, con delicadeza, lo coloca en el canal vaginal. Y ahí se queda durante tres semanas. Cumplidas las tres semanas, 
introduce en el, el índice a la vagina, puede ser ella o también el varón, lo engancha y sale el anillo. Una semana de descanso y se coloca otro anillo. O sea, tres semanas de vagina y una semana de descanso. Igual que la piba, tres semanas de uso, siete días de descanso. La técnica de la aplicación es sumamente simple. Creo que lo vamos a ver por ahí en alguna diapositivas. Acá tienen físicamente cómo es el anillo vaginal, 54 milímetros de diámetro y de sección 4 milímetros. La otra opción es el anillo de progesterona, es decir, la dosis es 2 miligramos de progesterona, perdón, 2 gramos, y ven ustedes diariamente que se liberan 10 miligramos. Es un poquito más grande, 4 milímetros más grande que el anillo combinado y es ideal para mujeres que están en época de lactancia. No se tienen que preocupar, simplemente saber que su característica es esta. Puede estar colocado en vagina tres meses y cambiarlo. E inclusive puede hasta ser retirado dando la máxima para limpieza y volver a colocar. Durante un año es fácil utilizar este anillo de protección. Y lógicamente, como solo tiene una progesterona, va a haber un trastorno del patrón menstrual. De tal manera que esto va a pasar inadvertido porque estamos en época de la cáncer. Físicamente, ahí tienen ustedes al anillo de progesterona. Parece una dona comparada con lo que es un diafragma, que es un poco más ancho en cuanto al diámetro y la cantidad de progesterona que contiene. Creo que se le pone otro chiste. Este es un poquito más largo, pero simpático. Esto le pasó al mejor plástico de la a la consulta, 8 de la mañana, y llega una señora de unos 50 años muy habilidosa. Y le dice, doctor, quiero que usted me solucione el problema. ¿Y cuál es, señora? Yo hago de todo, no se preocupe. Mis labios, mis labios son muy grandes ahí en la vagina. No se preocupe, señora, que usted con el hombre preoperatorio, ritmo quirúrgico, mañana lo veo temprano, tenía el inicio con mucha confidencialidad, no se preocupe, se la que me y todos somos de ti. Bueno, al día siguiente la ciudad pasa quilófano, el hombre todo saca la, la capacidad y la deja como nueva. Pasa a su cuarto, luego de estar en recuperación, al llegar a su cuarto, allá las, las cubrecamas son blancas, había tres rosas rojas sobre la, el cubrecama. Oye, oh, la doctora lo manda a llamar. Yo le dije mucha confidencialidad. Y aquí le una tres rosas rojas sobre mi colcha. Muy fácil, señora, la primera es mía. Se vino sola este trance. Por eso la felicito. Ah, ya. La segunda es de la enfermera que me instrumentó. Y yo lo operé de lo mismo hace seis años. Ah, oiga, y la tercera rosa. Ah, esa es de un paciente de la unidad de quemados. Ahora tiene dos orejas nuevas por usted. Imagínense qué tamaño que tendrían esos labios. <risa> ¿Cómo se inserta el anillo vaginal? Es un plástico muy fácil de adaptarle. Simplemente la dama, cuando está menstruando, coloca un pie sobre un marquito en su baño, en su habitación o sobre la rodilla del varón. Separa con su mano izquierda los labios e introduce el anillo y lo va a dejar en la vagina donde esté más cómodo. Y de ahí en adelante simplemente entra a la cancha y se procede. Este paisaje también es muy bonito en el Valle del Mantaro y eso nos da pie para entrar al parche transérmico. El parche es una muy buena opción y es combinado. Miren lo que tiene como elementos el trinestradio a dosis de 20 microgramos y tiene norepestromil a dosis de 150 microgramos. ¿Qué cosa es el norepestromil? Es el metabolito activo del norepestimal, que es otra progestina de tercera generación. ¿Cuánto mide un patch? Cuatro y medio por lado. O sea, es un cuadradito color carne que la dama puede colocar en diferentes partes de su anatomía. Y esta opción evita el primer paso hepático por va directamente al torrente sanguíneo a través de la piel. Tiene la eficacia expresada en esa tasa de valla, bastante alta. Tiene muy buena adhesividad a la piel, por ejemplo, aquellas damas que les gusta salir a correr, que van a gimnasio, sauna, etcétera, etcétera, inclusive en lugares como el Quito, 
no van a tener problemas. Tienen muy buena adhesividad. Y miren en qué lugar se coloca. En el abdomen, en el glúteo, en el brazo o en la espalda. ¿Cómo se usa? Supongamos que la dama está ahí a nivel menstruando. Perfecto. Se coloca el primer parche, hombro izquierdo. Próximo sábado, coloca un segundo parche en el hombro derecho y retira en el hombro izquierdo. Tercer sábado, se coloca en la parte baja del abdomen y retira en el hombro derecho. Y en la cuarta semana, ya no usa parche. Igual que la línea, igual que la píldora. Tres semanas de uso, una semana de descanso. El problema está en que los demás se dan cuenta. Sin embargo, miren ustedes las opciones, o sea, no es un método muy discreto, brazo, espalda, abdomen y no más por de la Siempre fue una anécdota, esto pasó. Tuve la suerte de que me invitaron a la presentación del parche en Asia, en la playa. 8 de la noche empezó el desfile, todas las modelos de Peñalosa. A la grande de cielo, pero está con mi esposa al lado. Y esto, me pasaba mi bikini. Cada vuelta, ellas nunca van, no descansan. Salen, dan la vuelta y ya están con otra ropa. Por eso, para facilitar, y no salía para facilitar el cambio de ropa y colocación de un nuevo vestido, se ponen el cuerpo con aceite. Se sale fácil y salen, siguen la vuelta. Pero el parche se desprendía. Los que vieron en la primera vuelta, ¿Qué es eso? En la segunda ya no estaba. Pues acuérdense, a ustedes las damas les gusta ponerse aceites, cremas en la piel, en el simple elegido para el parche, no usar cremas ni aceites porque se despega y puede fallar a la hora del bloqueo. Ahora entramos a un terreno muy especial, los famosos métodos LARC, por sus siglas en inglés, anticoncepción reversible de larga acción. ¿Qué ofrecen de característico? Dan una protección prolongada sin que la dama tenga que hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son? Son esos tres. El llamado view inerte, el view medicado y el implante subdérmico. Acá tenemos físicamente cómo son. A la izquierda tenemos a la T de cobre, al medio tenemos a Mirena. Y acá tenemos al implante subdérmico que se está utilizando en este momento en nuestro país bajo el nombre de Nexplanon. Características, este es un término especial. Cuando ustedes actúen en su labor como proveedores de servicios de salud reproductiva, traten de no usar ventajas o desventajas, porque siempre da la imagen de que uno está sesgando a su método. Entonces, hablemos en general de las características de un método. Ahí las tenemos, por ejemplo, los LARC son altamente efectivos, la eficacia no depende del uso perfecto o del uso típico, es una metodología bien tolerada y no hay los efectos adversos o riesgos del uso de estrógenos, en ninguno de ellos hay estrógenos. Por lógica, como no hay estrógeno, va a haber irregularidades en el sangrado. Pero generalmente son más costo efectivos que la anticoncepción oral. Ya sabemos que el precio de una píldora moderna es más o menos alto, no al alcance de cualquier bolsillo, pero acá tiene una opción. Por ejemplo, la colocación de una T de cobre protege la 380 a 12 años, si uno divide lo que le cuesta en la consulta, a la larga es barato. Sin embargo, la tierra de cobre, desgraciadamente, en nuestro país, lo comentábamos con el doctor Bonari al principio, antes de comenzar esta conversación, actualmente casi no se pone. Hay especialistas que ya tienen el título y no la conocen a la tierra de cobre. O igual ayer, en Cayetán Heredia, un hospital, una universidad donde, por tradición, el ginecólogo sabía instrumentar perfectamente con el force, en este momento, o es normal o es quirúrgico. Se está dejando el force como un instrumento de museo. Comencemos con los implantes anticonceptivos. No sin antes contar todos los chistes. A ver. A veces es fuerte. Pero ustedes no van a pagar. Acuérdense que cuando estén operando, a veces hay un sagrado brutal. Uno manda un buen chiste y uno ve hasta dónde proviene el sagrado. 
creo que todos saben el texto, ¿no? ¿Cómo se dice papá en quechua? Está ahí, ¿eh? Mentira. ¿Saben cómo se dice papá en quechua? Cachamama. ¿Y cómo se dice mujer en quechua? Va a ser cacha. <risa> Toquemos entonces a los grandes antinocentinos. Solo no tienen profecía en su fórmula. Y recuerden este pequeño detalle: localización subtérmica. Muchos se van a capacitar en su momento y ahí lo vamos a ver porque tenemos al de que estoy capacitando en muchos lugares del Ministerio y de, de Salud. Tiene que ser subtérmica. Lo importante es esto: si ustedes se capacitan bien, en la etapa de orientación nunca van a tener problemas. Su nombre lo dice subtérmico, tiene que estar colocado debajo de la piel. Pero en los principios, hace 20 años, algunos colegas con soberbia propia de algunos dijeron: Pero si yo soy ginecólogo, este me va a capacitar a mí. Y sin capacitarse, empezaron a ponerlo en el músculo o en otros lugares. La desgracia es que ya que quieren retirar el método, como no se ve y no se palma, hay que recurrir a un plástico para abrir tremendo tajo para buscar el implante. Si lo hubieran puesto subtérmico, como un piquetito estaba fuera. Y por supuesto, por el hecho de contener solo progestina, va a producir cambios en el patrón de sangrado menstrual. La tendencia actual es a menor número de barras de los implantes. El original se llamaba Norplants y le daba Levo Norpestel. Ya no se está utilizando en el mundo en estos momentos. ¿Por qué? porque en la remoción venía el problema. Seis implantes colocados a manera de abanico en el brazo menos útil de la usuaria. En una sesión se retiraba, pero era muy difícil sacar los seis en una sola sesión, se matizaba la piel y terminábamos programando una segunda sesión. Se ha simplificado y actualmente viene un solo implante que cumple toda la función anticonceptiva. Miren ustedes la eficacia. Este es el método más cercano a la perfección que inclusive supera a la ligadura de trompa. Y la protección antinoceptiva la mencionamos que es para tres años y mencionamos también para cinco. ¿Por qué? Porque hay otra opción de dos implantes. O sea, aparte del esplanón hay otra del nombre de Yadel que tiene dos implantes pero sí cubre para cinco años. El hecho de ser de colocación subdérmica también va a evitar el primer paso de parto. El levono que es el que viene con el implante de dos barras y el leso que es el que viene con el implante de una barra. El plano con el plano es visible por ultrasonido, el primero de ellos, y el next plano sí es visible por ultrasonido y también por rayos X. ¿Cómo funcionan los implantes? Su mecanismo de acción es el clásico, supresión de ovulación, espesamiento de moco y además adelgazamiento de endometrial. Algunas características más, por ejemplo, la alta eficacia que acabamos de mencionar. No hay efecto sobre la densidad mineral ósea ni sobre los niveles de estradiol en la dama. No hay posibilidad de olvido porque está puesto debajo de la piel y la dama no tiene que preocuparse en absoluto. La discreción, porque nadie sabe dónde está colocada, está en la cara interna del brazo menos útil de la paciente. Se puede usar desde la adolescencia hasta la pequeña no pausa y el retorno a la fertilidad es rápido. Por ejemplo, aquí para ver que no hay efectos sobre la densidad de la es un poquito difícil de ver, no ha podido arreglar esta diapositiva, es una comparación, un trabajo preciso entre el implante y un dispositivo de cobre. Mediciones hechas hasta 36 meses utilizando ambas opciones en cuanto a la densidad mineral ósea en el nivel de 2 a L4 demostraron que no se afectaba en absoluto la densidad mineral ósea con un implante subdérmico. Estas preguntas son importantes. Se va a entrar en la consulta y la futura paciente le va a preguntar doctor, usted me va a poner el implante en su consultorio ¿A qué hora puedo blanquear los ojos? Porque es lógico. Ustedes están a las cuatro sentados en el consultorio, ponen el implante, lo insertan y le dicen: a partir de las 12 de la noche, o sea, ocho horas después, ya hay niveles que suplen ovulación. De tal manera que la gente puede entrar a la cancha en ocho horas. 
Si es en el postparto, ahí le puede un asterisco, ojo, los criterios médicos de elegibilidad dicen a partir de la sexta semana postparto. Sin embargo, en nuestro país, tal como sucede con la de Corroera, se está aplicando en el cuartel, digamos, hasta el primer o segundo día. Parte del día lunes, sale antes del parto, se lleva al niño y ya sale con su implante subdérmico. Sin embargo, ojo, la OMS, a través de criterios médicos de inmediato, es a partir de la sexta semana. En el posaborto, sí, de inmediato o dentro de los cinco primeros días que siguen a la hora. Acá está lo que les mencionaba. A las 8 horas de inserción, ya hay niveles serios que suprimen la ovulación. Las concentraciones máximas están al cuarto día, al año de fecha de inserción van bajando los niveles, pero cubren perfectamente hasta los tres años. El retorno a la fertilidad es rápido. Horacio Rosario, un chileno, mejor un gran amigo de nosotros, que toma hijo también, hizo muy buen trabajo y demostró que hecha la promoción del implano en esa época, había retorno de la población al, a la tercera semana. Lo hizo midiendo concentraciones de progesterona en sangre y también en ultrasonido. Creo que este lugar sí lo conocemos, Ica o Acachina. Entramos ahora a los dispositivos intrauterinos y de repente un chiste. Este es el problema que se, se perece uno, por ejemplo, un chiste. Ajá, ah, que está bonito, claro. ¿Qué tiene en común? Un embarazo, una cerveza congelada y una torta que se nos ha quemado en el horno. O sea, ¿Qué hay de común en esas tres circunstancias? Un embarazo. Toca con el perdón quemada en el oro y una cerveza congelada. Algo muy simple. Si la hubieran sacado a tiempo, ninguna de las tres pasaba. Siempre <risa> <risa> sí, bueno recordar. 